നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതേ വിഷ്ണുകൂട്ടനായി ഞാൻ നിർത്തിയാണ് വിഷ്ണുകൂട്ടൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലിൽ ചിലവുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി അത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം അല്ല വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ വിഷ്ണുവിനെ ഒരിക്കൽ ഇവർക്ക് ദാനം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വെറും നാല് മാസം മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും കമൻറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പത്ത് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ പത്ത് രൂപ ഒരു ജീവനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നത് കുടുംബം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അച്ഛാ വരൂ അച്ഛാ അമ്മേ വരൂ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് വേണ്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ലീഗലി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ടെച്ചറി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും എമൗണ്ട് ഒരുപാടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം എട്ടും പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നും മുടക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിനില്ലായെന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് രാവിലെ ഓട്ടോ ഓടാൻ ഓട്ടോ ഓടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു കുടുംബം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ ഓരോ ദിവസവും വെറുതെ കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ പത്ത് രൂപ എങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അത് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണം വിഷ്ണുവിനെ അമ്മ വിഷ്ണുവിനെ ആദ്യം വൃക്ക കൊടുത്ത വിഷ്ണുവിനെ അമ്മയാണിത് വിഷ്ണുവിനെ ആദ്യം വൃക്ക കൊടുത്തത് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ആ വൃക്ക നാല് മാസം മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് നമ്മളോട് കൂടെ അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക്കും തീരെ വയ്യാത്ത ആളാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ദേ ഇവനാണ് കൊച്ചുമെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറച്ച് കളഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ച എന്താ പറയുക ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വഴിമുട്ടി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ കൊച്ചും എടുക്കാനാണിത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം എന്താണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പോലും ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഒൻപത് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് വേണം എനിക്കും വേണം മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് എനിക്കും കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞിന് കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലല്ല ആ കുടുംബം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം ഇന്നലെ അനീഷേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അനീഷ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്ലബിൻ്റെ വകയായിട്ട് സഹായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനീഷേട്ടൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ വെറുതെ കളയുന്നുണ്ട് ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു അനിയനോ നിങ്ങളൊരാളുടെ അനിയനോ അല്ലെ അനിയത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വിഷ്ണുതിലും പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ക്ലാസ് പോകുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ ഏഴ് വട്ടം പരീക്ഷ എഴുതി ഒമ്പതും പത്തും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ തുല്യത പരീക്ഷ എഴുതാൻ